goeie dag en baie welkom by hierdie diens. Ek bid dat jy vandag in hierdie tyd van aanbidding sal ervaar die God jou wil ontmoet. Hy het gewag vir jou, hy is hier. En dat die behoefte waarom jy, jy kom vandag, jy na hom toe kan bring. Dat sy woord vir jou sal weisheid en inzicht gee. En dat die tyd wat ons saam liedere sing om te praat oor wie hy is en wat hy doen, jy sal gevul word met dankbaarheid vir alles wat God vir jou gee en wil gee. Kom ons sing saam. God, the firm foundation, our rock, the only solid ground. The nations rise and fall. The kingdoms once strong now shape it. We trust forever in your name. The name of Jesus. Trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever. Forevermore, you are victorious. Unmatched in all your wisdom, in love and justice you will reign, and every knee will bow. We bring our expectations. Groot 
ist die Ehren, die uns die Wurzeln im Heer. Tut es ein, was uns von dir feiern dreht. Uns fallen ihr Bieten. Mit Hände wird von uns die Nachkommen. Van dankbaarheid, hoor wat u vir ons doe. Ons vertrouw die naam welke naam. Want u alleen is God verdeelbaar, u alleen wat Jezus voor my Petrus vraagt u vir Jesus, Heere, sê my hoeveel keer moet ek iemand vergewe wat verkeerd teen oor my opgetree het? Tot sevenmaal? Nee, nie net sewe keer nie, het Jesus geantwoord. Sewentig maal sewe keer. Moe nie tel hoeveel keer jy ander mense vergewe nie. Vergifnis hou net aan en aan. Heere, heilige Heere, die weer is hoer as myne. Heere, heilige Heere, laat die weer ook myne wees. Heere, heilige Heilige Heere, laat die wie 
what the mercy of God can do. If you knew me then, you'd believe me now. He turned my whole life upside down. Took the old and he made it new. Just what the mercy of God can do. No harm alive to tell the story of how I've overcome. It's his goodness and mercy and the power of his blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, but the goodness and mercy and the power of the blood. I thought I deserved to be six feet beneath the earth for all the things I've done, the things I've said, the choices made that I regret. Oh, how I still be lost, but for the mercy, mercy of God. Now I'm allowed to tell the story of how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of the blood, and I'm so glad. Wasn't based on what I've done, but the goodness and the mercy and the power of the blood. Oh, yeah. Was the cross meant for me that my Savior carried? Now I've been made free by the mercy of God was the grave meant for me where my sin lay buried now I've been redeemed by the mercy of God was the grave meant for me where my sin lay buried now I stand redeemed by the mercy of God by the mercy of God mercy of God Heere, dankie vir die liefde, die vergifnis die wat ons skoon kom was, ons skuld betaal ons gebrokenheid opneem en het verander, Heere Help ons om door die vergifnis te ontvang. Elk een vandag met de honger of het doors na die liefde en die vergifnis. Na die woorde, ek het jou lief. Alles is oké. Okay. Jy is myne. Heilige Gees, kom praat die woorde in ons hart, in ons siel, in ons binneste. Ons is hier vir u. Amen. Daar is nou een geleentheid vir financiële bijdraas. Jy is welkom om die kode wat op die skerm is te gebruik. Hou jou camera oor door die kode en dit sal jou vat na ons webblad toe. Daar is al die inlichting en maniere van digitaal gee. As ook contact besonderhede, indien jy met iemand in gesprek wil gaan oor die financiële bijdraas en die projekte waarmee ons op die oomlik handen vat. Indien jy op jou cellfoon inskakel vandag en jy kan nie door die kode met jou camera skandeer nie, gaan gerust na die kletsfunksie op die platform waarop jy is en een van ons gasheere of gasheerinne sal daar vir jou die directe skakel na die webblad toe plaas. In die volgende paar weke het ons een leeraarvaring rondom vergifnis wat ek jou naartoe wil uitnooi. Jy kan registreer daarvoor op ons webblad onder registraties en as jy meer inlichting oor die leeraarvaring benodig, kontak ons gerust by info.moosaik.com.
Ons skrifgedeelte vandag is een gelijkenis uit Matthäus 18 uit en ons lees dit saam. Om hierdie rede kan Godse koning Heerskapai vergelijk word met de koning wat besluit het om na te gaan wat sy ambtenare omskult. Skaars het die onderzoek begin of een word na hom toegebring wat om miljoene rande skult. Toe hy dit nie kon bijbring nie, gee die koning opdracht dat hy, sy vrou en sy kinders en al sy besittings verkoop moet word om sy skuld te betaal. Hy val toe voor die koning neer en smeek om. Gee my kans, ek sal alles aan die terug betaal. Daarop het die koning hom innig jammer gekry. Hy het hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe die ambtenaar daar vandaan weggaan, loop hy echter een van sy mede ambtenare raak, wat hom net een paar rand geskuld het. Hy grijp hom toe aan die keel en sê, betaal jou skuld. Sy mede ambtenaar, ambtenaar val toe voor hom neer en smeek hom, gee my kans, ek sal alles aan jou terug betaal, maar daarvan was sy skuld eiser nie hoor nie. Hy is daar weg en het hom in die tronk laat gooi waar hy so moes bly, totdat hy al sy skuld afbetaal het. Toe sy medeambtenare sien wat gebeur het, was hulle uitern mate ontsteld. Hulle het alles wat gebeur het, toe aan die koning gaan vertel, en daarop het die koning daar die man laat roep en vir hom gesê, jou elendige vent, toe jy my gesoebat het, het ek vir jou al jou skuld afgeskryf. Moes jy jou nie ook oor jou mere ambtenaar ontferm het, soos ek my oor jou ontferm het nie? Woedend het die koning om te oorgegee aan die volteraars om elke cent uit om te pers, totdat hy al sy skuld betaal het. So sal my hemelse vader ook met jylle maak, as jylle weier om jylle mere geloofig is met jylle jylle hart te vergewe. Hoekom is dit, dat ons sikkel om jammer te sê? Het jy al achtergekom, ons word geleer om jammer te sê, een klein kind kan nie dodelijk jammer sê nie. Jy leer een kind om jammer te voel en jammer te sê. Ek denk een van die grootste uitdagings van ons mens wees, is om te kan jammer sê. Want ons is bedraad met een stuk ego, wat op een manier een slagoffer moet word of moet maak. Ek het myself al gevang as ek iemand in oog gekom het, dat ek sê iets soos, jys, ek is jammer dat ek jou so laat voel. Of, ek is jammer jy dit nou so verstaan, maar dis glad nie ek het bedoel het nie. Dis moes nie jammer nie. Hoe daar die persoon dit verstaan het, of voel, het niks te doen met die feit dat ek wil en weet en besluit het om verkeerd op te tree nie. Ek moet jammer sê. Het jy al so iets beleef in jou eie lewe? Het jy dit al achtergekom in ons samenleving, hoe moeilik het is om jammer te sê? Ons moet, dis so half in ons grein, ons moet iemand terugkry. Kyk bykie as iemand seer kry in sport. Ons kan nie wacht vir die terugkomslag, waar hulle die persoon gaan terugkry nie. Na die dag, toe gaan kyk ek saam met vriende van my, na al sien sy eerste raspan raak by wedstrijd. En een van die oukies in die ander school, tackle for home business, en ek vang myself skree, kruim terug, John! Kyk net na die draaiboeken van films. Ons soek vergelding, ons soek rekenskap, ons wil hee dinge met recht gestel word. En het klink so eenvoudig. Ek bedoel, drie klein woorde. Ek is jammer. Kan dit rechtig so verskil maak? Daar die drie woorde kan jou jylle leven verander. Want om jammer te sê, is om die deur van ons vrijheid en om vergifnis te ontvang oop te maak. Jammer is die eerste tree na een leven van vergifnis. En is my interessant, dat een groot deel van Jesus' leven gegaan het, oor wat ek moet doen wanneer ek seer krij in verhoudings in my leven, twee derdes, Van dit wat Jesus gesê en ons geleer het, het te doen met verhoudings en vergifnis. Een uit elke drie van die gelijkenisse, die stories wat hy vertel het, het teruggekom na vergifnis. So vandag uit vandagse gelijkenis, drie uitnodigings. 
Ons woord genooi om jammer te sê aan God. Jesus sê, so sal my jimmelse vader ook met jylle maak as jylle waier om jylle mere gelovig is met jylle jylle hart te vergewe. Nou daar is een Engelse skryver, Graham Greene, en in een van sy romans sê een van sy karakters die volgende woorde. I wish to God that there's a place I could say star- sorry. En vandag hoop ek, dat jy sal hoor, dat daar een plek by God is, waar ons jammer kan sê. Dat is een plek waar ons kan jammer sê, en daar die plek is die kruis. En wanneer ons by die kruis kom, is dit die veiligste plek, om te kom met al ons spuit, al ons foute, En wanneer ek by die kruis kom en ek kyk in die oor van die gekruisigde een, is dit die oor van liefde wat vergewe. Het jy al daar die vergifnis ervoor? Het jy dit al ontvang? Want Jesus sê in hierdie gelijkenis iets baie groot en belangrik. Jy gaan nie in staat wees om ander te vergewe as jy nie vergifnis ontvang het nie. Die enigste vergifnis wat ek kan gee, is dit wat ek self beleef. En hier sê Jesus, ons allemaal het skuld, en vergifnis is so skuld wat ons moet afskryf, wat afgeskryf word. Hier is hierdie koning, en hierdie ambtenaar, wat om miljoene skuld. En hierdie ambtenaar sê, gee my toch net bykie tyd. En die koning sê, ja, jy sal dit nooit kan terugbetaal nie, al het jy al die tyd in die wereld, maar... Ek kry jou jammer. Ek gaan het afskryf. Ek vergewe jou nou. En wat doen hierdie ambtenaar? Hy gaan na die een wat om net een paar duisend skuld en hy sê betal my nou dadelijk terug. En hierdie mede ambtenaar kan nie. En hierdie persoon, die, die eerste ambtenaar het nooit die vergifnis ontvang wat aan hom gegee is dier die koning nie. Hy het het nooit beleef nie, hy het het nooit ervaar nie, hy het het nooit begryp of verstaan nie. En daarom het hy ook die vermoe om dit te deel en vir een ander persoon te gee om hom te vergewe nie. Die ander ding wat ons sien in hierdie gelijkenis is dat ons dikwels die prijse omruil. Hierdie ambtenaar het natuurlijk precies anders gevoel oor sy skuld nie. En doen ons dit nie allemaal nie. Jy weet wat daar die mense, wat daar die mense aan my gedoen het, dis miljoene. Wat ek aan God gedoen het, ja, ek is ook een sonder, ek, ek, maar dit is so paar duisend randse skuld. Ek vertel nou en dan een wit linkie, een paar klein goeikies, maar ek is nie een slechte mens nie. Jy sien wat ons doen is, ons denk dat ons skuld by God klein is, maar anders is skuld is baie. En die Heere sê nie, dit is anders om. Jou skuld by God is groot. En voor jy dit nie kan besef nie, gaan jy nie kan vergifnis beleef en ervaar nie, so jy gaan dit nooit kan deel nie. En hy is die realiteit. God het die Heere, jylle wereld versoen met om dier die dood van Christus. Jesus het vir alle skuld betaal. Hy het alle mense vergewe, maar al soep oie van ons wat nog nooit daar die vergifnis ontvang het nie. En is daar die vergifnis wat in die hart van ons evangelie leeg. God gee homself as Jesus Christus, so dat ons sy vergifnis kan ontvang en kan ervaar. God gee homself as vergevende liefde. Een vergevende liefde wat ons nooit ooit sal laat gaan nie, nooit ooit nie. Een vergevende liefde wat na ons uitreik, maak nie saak wat ons gedoen het nie. Een vergevende liefde wat ons een nieuwe gerechtigheid gee, wat nie gebaseer is op wat ons gedoen het nie, maar gebaseer is op die genade en die barmhartigheid en die vrede van God en Christus Jesus. Een vergevende liefde wat elke spuit waarmee ek leef en jy leef, wat het bedek. Een vergevende liefde wat een nieuwe toekomst oopmaak. Een vergevende liefde wat ons bemachtig om restitutie te doen as ons restitutie moet gaan doen. Het jy al hierdie vergevende liefde van God en Jesus ervaar? Jy kan in die eerste trees om vir God te sê, ek is jammer. Ek is jammer, jyre, vir my skuld. Die tweede uitnodiging wat nou ons toekom is om jammer te sê aan ander. 
vroeger in hierdie Matthies 18 gedeelte vra Petrus vir Jesus, Heere, sê my, hoeveel keer moet ek iemand vergewe wat verkeerd teen oor my opgetree het? Tot sewe mal? Jesus sê nie, nie net sewe keer nie, sewentig mal sewe keer. Moe nie tel hoeveel keer jy aan die mense vergewe nie, want vergifnis hou net aan en aan. Een jammer kan dalk nie ongedaan maak wat gedoen is of gesê is nie. Een jammer beteken nie dat daar altyd versoening kan wees en dat alles weer recht kan wees nie, maar dit gaan oor vryspraak. Om jammer vir iemand te sê, is die eerste tree om ons laat raak van die gif, vergifnis, die gif wat in my is. As ek jammer sê, kom daar die uit, ek kan het laat gaan. Ek kan het sien en herken vir wat het is. En is vir ons slag, wanneer, wanneer iemand nie goed reageer, wanneer ons jammer sê nie, nee. Ek denk diep binnen ons, baie van ons, is die vrees, wat is hulle nie reg is om het te aanvoer nie. Wat is my jammer nie genoeg is nie, wat is ek verneder word. Maar hier is gevaarlijke vraag, wat ons kan weerhou om die rechte ding te doen. Dit, is, dit weerhou ons, so lang is wat ons nie kan jammer sê nie. So lang is wat ons die pijn wat ons aan iemand anders gedoen het nie erken nie, so lang bly die gif in ons, so lang bly ons gewond. En het vreet ons energie. Ek weet nie of jy dit al achtergekom het nie, as ek weet ek het iemand daarna gekom. Ek, ek voel gedraai en ek voel moeg. Ek voel, oh, oh. En ons bly vastgevang. En die groot versoeking is om dan, wanneer ons vastgevang is en hy gif nog in ons is, dan soek ons rechtvaardigings. Nee, en ons klauw vast aan dit. Ons sê vir ons self, wat, dan, wat, wat, wat gebeur is, ons, ons, ons definie, definieer ons self binnen in daar die pijn, gif en verwonding. En ek sê, dit is sy of haar skuld, of die omstandighede is die skuld, dat ek so opgetree het. Ek kan nie jammer sê nie. As daar nie een jammer is nie, kan daar nie vergifnis wees nie. En Jesus sê vir Petrus, 70 maal 7 keer. Misschien voel Jesus, jy weet, het is ook so ernstig, dat ons letterlijk moet soveel keer dit gaan doen. Maar Jesus nooi ons ook om te besef, hy, vergifnis is een reis. Dit hou aan en aan, dit is een manier van leven. Dit vraag dat ek een bewustheid begin koeik, dat ek soms op mense sy toene trap, dier my optrede of gebrokenheid. Dit vraag dat ek een bewustheid ontwikkel, dat hoe ek optree nie altyd leven bring nie. Hoe ek optree of iets sê nie, altyd anders sê nie, maar eindelijk vervloek ek hulle. En wanneer ek in die bewustheid groei, kom ek achter en sien ek die goed in myself, wat ek nie eers geweet het, daar is nie. Ek was een dag in een conflict situasie met een persoon wat baie nabe aan my is, en die persoon sê vir my, jy weet ek Hulle wil nie eens met my praat, want ek val hulle die hele tijd in die rede. En ek was so onkant gevang oor die intensiteit van hoe die persoon dit beleef het, wanneer ek, wanneer ek dit doen of so optree. En dadelijk was my default om myself te probeer verdedig, maar ek onthou hoe ek in daar die gesprek achtergekom het, en daarna toe ek reflecteer het daarop. Ek het nooit besef, ek doen dit nie. Ek het nooit achtergekom hoe erg dit is nie, en ek het nie achtergekom, dit maak mense seer nie, vir al die mense wat naast aan my is. Ek luister nie waardelik nie, ek geel in die kans nie. En ek moes jammer sê. Waarvoor moet jy jammer sê? Om die deur tot vergifnis oop te sluit in jou verhoudings. Wat weerhou jou om door die jammer te sê? En dan daardens, om jammer te sê aan jouself. Jou hier die koning, hier die woord in vers 27, hy het om laat gaan, hy het sy skuld afgeskryf. God laat ons gaan, hy skryf die skuld af, en is van ons vandag, wat ons self moet vergewe. Wat aan ons self moet jammer sê, so dat ons op die reis van vergifnis kan begin gaan. Jy verwaait jouself lang genoeg, Jy is al lang genoeg kwaad vir jouself. Weet jy wat doen ons as ons ons self nie kan vergewe nie? Ons sê die bloed van Christus is genoeg vir God, maar is nie genoeg vir my nie. 
Dit kan my nie, dit kan my nie skoon was nie. Kan jy die trots en die hoogmoed in jou daad besef en sien, as jy so praat en dink, wat die jammer is genoeg vir God, en sy vergifnis is genoeg, so is tyd om dit te laat gaan, daar die woede wat teen jou self gerig is, en ons is kompleks, Joeg, ons as mense is complex in wie ons is, en ons gaan so baie keer wees, wat jy onkant gevang word, dier jou self en hoe jy optree, ons gaan dikvuls ons self moet leer vergewe, maar ons kan leef met die wete, dat Godse genade, een pit is wat nooit uitgeput word nie, God gaan nooit sê, dis nie ou kei nie, as ons jammer sê, gaan hy sê, dis raag, kom, ek skryf het af, ek gaan dit laat gaan, maar, ons moet ook weet, Daar gaan daar ook mense wees wat sê, jy het my te seer gemaakt. Maar jy moet jou self dan vergewe, want God het jou vergewe. Daar die gebeurtenis kan jou nie langer blackmail, dat jy nie kan aangaan met die lewe nie. As iemand anders nie die vergifnis kan gee nie, kan het jou nie laat stagneer nie. Dit mag dan ook vraag, dat jy restitutie moet gaan maak of bring. Versoening. Ek kan nie 10.000 rand uit iemand sy rekening vat en net sê jammer en dink, dit is ook kei nie. Soms gaan ek, gaan het vraag dat ek moet daar stel bring. Ek, ek gaan na die ander partij toe wil moet gaan en dalk gaan daar die partij selfs nie raag wees vir versoening of restitutie om het te ontvang of gee nie. Maar jy moet dan bereid wees om het te laat gaan. Al kry jy dit nie, God gee dit vir jou, gee daar vergifnis vir jou en jy moet jouself vergewe. Neem daar die tree, so dat jy jouself ook kan vergewe en vry maak. Ek wil op een praktiese noot vandag eindig. En ek wil jou nooi, ek wil vir jou drie sinne, van drie woorde elk gee. En hierdie nege woorde, kan jou leven verander. En ek wil jou vraag om een van hierdie drie sinne te kies en oor die volgende 24 uur jou nooi om die sin wat jy kies met God of met iemand anders of van jouself, met jouself te praat te sê, vandag of morgen. En hier is die eerste drie woord sin. Ek was verkeerd. Is daar iets wat jy verkeerd gedoen het? Wat is daar wat jy moet erken? Ek was verkeerd. Die tweede sin, ek is jammer. Is daar iets wat jy voel, jy vir my aanhoudend, maar diep in jou weet, ja, ek moet jammer sê. Vir wie moet jy jammer sê? Waarvoor moet jy jammer sê? Wat weerhou jou om jammer te sê? Wat weerhou jou om al die woorde te uiter? Ek is Jammer. En hy sê daar te sin. Ek vergewe jou. Is daar iemand vir wie jy dit moet sê? Is daar omstandigheid wat nou by jou opkom? Is daar? Ek vergewe jou. Jere, dankie dat jy die woorde oor ons spreek en ons sien daarmee. Ek vergewe jou. Ek is jammer vir jou. Jere, dankie dat jy al ons skuld opneem op jyself. Dat jy dit afskryf. Maar help ons om het te ontvang en het te leef. Help ons om het te ontvang so, so dat ons het kan deel. Help ons om in die eerste tree van daar die deur van vergifnis om daarby te kom, te leer hoe om jammer te sê. Help ons met ons ego's. Ons wil die volg, Heere. Ons wil in die manier van leven die volg en groei. Wees ons genadig. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag weer by ons ingeskakel het. Indien jy een gebedsversoek het, nooi ek jou om ons span te kontak by gebedsversoeke at moosaik.com en iemand sal met jou kontak maak dier die loop van die week. 
een geseende week vir jou. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Geest is en bly met elkeen van ons. Amen.